ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ப்ளஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பரை பற்றி நம்ம லேட்ரான்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ப்ளஸ் இது என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அண்ட் ஃபீஸ் இன் தமிழ்நாடு பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் காலேஜஸ் காலேஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்டேட் கோட்டா ஆல் இண்டியா கோட்டா ஒவ்வொரு மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் சீட்டை அவங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னா என்ன ஆல் இண்டியா ரேங்கிங் வாங்குறாங்க இல்லையா அந்த ஆல் இண்டியா ரேங்கிங்கில் வரவங்களுக்கு தான் இந்த சீட்டு போகும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க கூட ஆல் இண்டியா ரேங்கிங் வாங்கிட்டாங்க ஆல் இண்டியா ரேங்கில் இடம் பெற்றிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த கேட்டகரியில் வந்துடுவாங்க ஆல் இண்டியா ரேங்கிங் போக மற்ற ரேங்கிங் வரவங்கெல்லாம் இந்த ஸ்டேட் கோட்டாவில் வந்துடுவாங்க அதுதான் ஓகே மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இருக்குது அதில் ஸ்டேட் கோட்டா டூ ஒன் டூ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு போயிடுது ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இருக்குது டூ ஒன் டூ ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் இங்கெல்லாம் டோட்டல் சீட்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கும் வந்துடுது அதுக்கடுத்து மது மோகன் குமாரமங்கலம் மெடிக்கல் காலேஜுங்கிறது சேலத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து நூறு சீட் இருக்குது அதில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் சீட் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு வருது கே கிஏபி விஸ்வநாதன் கேஏபி விஸ்வநாதன் மெடிக்கல் காலேஜ் திருச்சியில் இருக்குது தூத்துக்குடி மெடிக்கல் காலேஜ் இங்கே எல்லாம் ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் அவங்க எடுக்கிறாங்க அதில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட் கோட்டாவில் இருக்குது கன்னியாகுமரி வெள்ளூர் தேனி தர்மபுரி மெடிக்கல் காலேஜ் இதிலெல்லாம் நூறு நூறு சீட் கொடுக்குறாங்க அதில் எயிட்டி ஃபைவ் சீட் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு வந்துடுது அதுக்கப்புறம் விழுப்புரம் திருவாரூர் சிவகங்கை திருவண்ணாமலை ஓமாந்தூரார் இஎஸ்ஐஎஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து நமக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்குது இங்கெல்லாம் வந்து நூறு சீட்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதில் எயிட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட் கோட்டாவில் வந்துடுது புதுக்கோட்டை மெடிக்கல் காலேஜில் ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ சீட்ஸ் ஆல் இண்டியா ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு போயிடுச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு இருக்குது இப்போது ஸ்டேட் கோட்டா மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் சீட்ஸ் டோட்டலாக வருது இப்போது இது பிசிக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் சீட்ஸில் சொல்கிறேன் ஆல் இண்டியா கோட்டா விட்டுருங்க அது வராது ஸ்டேட் கோட்டாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இடஒதுக்கீடு ரிசர்வ்டு சீட் அப்படிம்பாங்க பிசிக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் போயிடும் எம்பிசிக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் போயிடும் எஸ்சியாக இருக்கவங்களுக்கு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் எஸ்டியில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்டி கேட்டகரியில் இருக்கவங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நல்லா படிக்காமல் இருந்தாங்க இப்போ அவங்களும் காம்படிட்டிவாக படிக்கிறாங்க ஒரு பர்சன்டேஜுங்கிறது எங்கத்தி மூலை அதனால் எந்த கேட்டகரியில் வரோங்கிறத விட்டுருங்க நல்லா படிங்க நிறைய மார்க் வாங்குங்க ஓகே ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டாக இருக்கவங்க அவங்க பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி இந்த மாதிரி எந்த கேட்டகரியில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி அவங்களுக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து தனியாக ஸ்பெஷலைஸ்டாக இடம் ஒதுக்கீடு இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஏ அருந்ததையர்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு தனியாக இடஒதுக்கீடு கிடையாது இந்த இடத்துல தான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எஸ்சிக்கு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதில் இப்போ எயிட்டீன் பர்சன்டேஜுங்கிறது நூறு சீட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு சீட்டில் பதினாறு சீட் எடுத்து எஸ்சிஏக்கு கொடுத்துருவாங்க எயிட்டீன் பர்சன்டேஜை ஹண்ட்ரட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு அதில் பதினாறு பர்சன்டேஜ் சீட் எவ்வளோ அதை எடுத்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இது தனியாக இடஒதுக்கீடு இல்லை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கூடாது எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய உள் ஒதுக்கீடு இது ஓகே இந்த மாதிரி சீட்டை ஒதுக்கி பார்த்தா செவன்டி த்ரீ ஆஃப் த 2,511 தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் சீட் வந்து ரிசர்வ்டுக்கு போயிடுது செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் சீட் இதில் அன்ரிசர்வ் அன்ரிசர்வ்னா ஓப்பன் கோட்டா ஓப்பன் கோட்டானா என்ன அர்த்தம் ஆல் இண்டியா ரேங்கிங் முடிஞ்சு அதுக்கடுத்து வர டாப் மார்க்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த செவன்டீன் பர்சன்டேஜில் போவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் இதில் எந்த கேட்டகரியில் வந்தாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் பிசியாக இருக்கலாம் எம்பிசியாக இருக்கலாம் எஸ்சியாக இருக்கலாம் எஸ்டியாக இருக்கலாம் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டாக இருக்கலாம் எஸ்சிஏவாக இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வந்தாலும் பரவாயில்லைங்க நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த செவன்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு போட்டி போடணும் அப்படி ஒரு வேலை ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்டேஜ் அந்த சான்
சரி இப்போ ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்துக்கு வாங்க என்ன நம்பர் இது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகன்ஸ் எத்தனை பேர் அப்ளிகேஷன் நீட் எக்ஸாமுக்காக போட்டிருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் ப்ளஸ் நான் எக்ஸாக்ட் நம்பர் நான் எனக்கு கிடைக்கல பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுர் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்துக்கும் மேலே தான் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினோரு சீட்டுக்காக போட்டி போடுறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நீட் ஆஸ்பிரண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தில் ஒருத்தர் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினோரு சீட்டுக்கு போட்டி போடுறீங்க அப்போது எவ்வளவு காம்படிஷன் ஹெவியாக இருக்குது பாருங்கள் இதே போன வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து இருபதாயிரம் கம்மி அதுக்கு முந்தின வருஷம் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருந்து நாற்பதாயிரம் அப்ளிகேஷன் கம்மி அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஐம்பதாயிரம் அப்ளிகேஷன் இதை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அதுக்கு முந்தின வருஷம் நீட்டே இல்லை அப்படிங்கும் போது இருபதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் பேருக்குள்ளே தான் எவ்ரி இயர் எம்பிபிஎஸ் சீட்டுக்கு அப்ளை பண்ணாங்க இந்த இரண்டாயி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினோரு எம்பிபிஎஸ் சீட்டுக்கு போட்டி போடுறதுக்கு பட் இப்போ காம்படிஷன் எவ்வளோ ஹெவியாக ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா இவ்வளோ பெரிய காம்படிஷனில் தான் நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்காக போட்டி போட்டுட்ருக்கீங்க அப்போது இப்போ புரியுதா ஏன் பத்து மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது நிறைய பேர் நேரத்தை பற்றி கவலையே படாமல் டைம் அப்படி ஈஸியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாஸ்டர் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் வலிமை படத்தோட அப்டேட் எப்போ விடுவான் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அவன் நடிக்கிறான் அவன் ஜம்பாரிக்கிறான் ஜாலியாக இருக்கிறான் நம்ம படிக்கிறோம் எம்பிபிஎஸ் ஆகிறோம் சமூக உணர்வோடு கடமையாற்றுறதுக்காகவே நம்ம வந் நினச்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கான வாழ்க்கையில் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் எதுக்கு நமக்கு அப்போது ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்கான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினோரு சீட் தான் எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இப்போ வேணும் ஏன்னா இருக்கிற நாட்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஜூலை இருபத்தி ஆறு எக்ஸாம்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் இப்போ தேவை எழுதி எழுதி படிங்க செவத்துலலாம் போய் சீட்டை எழுதி ஒட்டுங்க இப்போ இங்கே இருபத்தி ரெண்டு காலேஜ் நம்ம எழுதியிருக்கோம்னா பியூர் கவர்மெண்ட் தான் ப்ரைவேட் காலேஜை பற்றி நான் வீடியோவே போட போகிறதில்ல ஏங்க ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து ஏழு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ரைவேட் காலேஜில் போனாலும் கட்டணும் கம்ப்ளீட் ப்ரைவேட் சீட்டை பற்றி பேசவே தேவையில்ல அதுக்கு நீங்கள் எம்பிபிஎஸ்ஸே படிக்க வேணாம் நீங்கள் போய் வேறு ஏதாவது வேலை பண்ணுங்க அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் ஸோ அவ்வளோ பணம் கேட்குறாங்க அந்த ப்ரைவேட் காலேஜஸ்க்கெலாம் சரி பணம் அப்படின்னு சொன்னதும் நமக்கு இப்போ ஃபீஸ் பார்த்தர்லாம் ஃபீஸ் எவ்வளோ இங்கே வாங்குறாங்கன்னு இப்போது கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் வாங்குகிற ஃபீஸை நான் சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம எய்ம்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நான் இதை கார்டில் கொடுக்குறேன் அந்த கார்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எய்ம்ஸோட அந்த வீடியோவோட லிங்க் வரும் அதில் போய் இந்த காலேஜஸ்க்கான ஃபீஸை பார்த்துட்டு கம்பேர் பண்ணுங்கள் எய்ம்ஸில் எவ்வளோ ஃபீஸ் குறைவு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் ஆர்டரில் கொடுக்கப்பட்டது டியூஷன் ஃபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்பெஷல் ஃபீஸ் நைன் ஃபிஃப்டி ருபி காஷன் டெபாசிட் தௌசண்ட் ருபி லைப்ரரி ஃபீ தௌசண்ட் ருபி யூனிவர்சிட்டி ஃபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபி எல்ஐசி ஜிபே இன்சூரன்ஸ்னு சொல்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ரெட் கிராஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் ருபி மிசலேனியஸ் ஃபீஸ் அதாவது அதர்ஸ் மற்றவைகள் அப்படின்னு அர்த்தம் பிற அது என்னென்னலாம் தெரியாது பிற நமக்கு நூறுரூபா ஃப்ளாக் டே ஹண்ட்ரட் ருபி டோட்டலாக பார்த்தா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபி பர் இயர் எவ்ரி இயர் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் பதிமூணாயிரத்தி அறநூறுபா பே பண்ணணும் ஓகே இது மட்டும் தான் நான் கிடையாது ஆனுவல் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மூணாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் இட் டிபெண்ட்ஸ் இட் டிஃபர்ஸ் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் அந்த காலேஜை பொறுத்து இது மாறுது மந்த்லி மெஸ் ஃபீஸும் அதே மாதிரி தான் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எவ்ரி மந்த் இது வந்து ஆனுவல் ஒரு ஒரு வருஷமும் நீங்கள் மூணாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸாக கட்டுறீங்க இது வந்து மந்த்லி மிஸ் ஃபீ நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் தட் டிஃபர்ஸ் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் மாறுது ஸோ இது தாங்க நீங்கள் கட்டக்கூடிய ஃபீஸ் ஓவராலாக ஒவ்வொரு மாதமும் மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஐயாயிரம் கட்டுறீங்க அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் ஐயாயிரம் வச்சா கூட அறுபதாயிரம் ரூபா சாப்பாட்டுக்கு செலவாகுது நமக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒயிட் கோட் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் சில புக்ஸு டெக்ஸ்ட் புக்கு உங்களோட செலவுகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தோராயமா அதிகபட்சமாக வச்சா கூட ஒன் லேக் ருபி பர் இயர் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜில் தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுதுங்கிறது தான் ஃபேக்டிங்க ஃபீஸ் எல்லாம் இது
ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகிறது இல்லை அட்லீஸ்ட் அதில் வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் உண்மையாலுமே ரொம்ப வேகமாக கடினமாக உழைக்கிறாங்க ரொம்ப சிரத்தையாக படிக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் அந்த இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரில் ஒருத்தராக இருக்கிறீங்களா இல்லை மோஸ்ட்லி செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதோ சேர்ந்துட்டோம் ஏதோ படிக்கிறோம் நம்மளாலலாம் முடியுமா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு எட்டாத ஒரு இடத்துல இருக்கே அப்படிங்கிறது ஆள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு மேலோட்டமாக சும்மா படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டாவது கேட்டகரியில் வராதுங்க மொதல் கேட்டகரியில் என்னால் முடியும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு சீட்டில் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி சில்ட்ரு சீட்டில் நான் ஒரு சீட்டை வாங்கிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்போட படிங்க ஆல் த பெஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் நல்லா படிங்க வெற்றி அடைங்க தேங்க்யூ